preguntarte, Mike, porque eres experto en esta relación con México desde las entrañas de la DEA por tantos años. El caso de Genaro García Luna, el superpolicía, el secretario poderoso, todopoderoso de Felipe Calderón, cuando fue presidente de México, ha llevado al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador a preguntar, y yo suscribo la pregunta, ¿qué sabía o qué no sabía Felipe Calderón? Hay algunos que decimos que va a ser más factible que en algún momento se investigue a fondo y se sienta en el banquillo de los acusados a Felipe Calderón, que esta bola de señalamientos que, como tú dices, no tienen sustento, no tienen pruebas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Tú crees que el caso Genaro García Luna nos va a dar para ir más arriba eh, con personajes de más alto nivel? ¿Qué piensas de este, de este caso que, que sigue esperando sentencia, no? Sí, no sé si está colaborando a García Luna, uh, pero se me hace raro que si iba a colaborar lo fuera hecho antes de, lo, de que fuera condenado, por ejemplo, en, en, en una corte en los Estados Unidos. Pero a uh, uh, Felipe Calderón también lo han acusado de muchas cosas. Por ejemplo, el, uh, esto de uh, rápido y furioso. Y lo acusan que él estaba involucrado en eso, pero en realidad no estaba porque la, la oficina de ATF, alcohol, tabaco y armas de fuego en, en, en uh, Phoenix comenzó ese operativo, pero nunca le informaron a, a le, a la, al agregado de ellos en, las, en México en que estaba trabajando en la embajada. Solo que si el agregado de la ATF no sabía, la embajada no sabía y tampoco Felipe Calderón. Pero como te digo, en México todo el mundo está haciendo acusaciones así para yo creo que ganarse la fama o no sé qué. Pero el problema es que presenten esas evidencias que no nomás digan, ah, pues a uh, Ulano de tal dijo que era culpable. Ula, pues presenten las, las evidencias, por favor. Ah, yo he sido de los que señala que todo nos tendría que llevar a Felipe Calderón en el caso de Genaro García Luna, porque estarás de acuerdo que no es lo mismo que tu secretario de Seguridad Pública esté ya declarado culpable en Estados Unidos Digo, para poder hacer una evaluación entre personajes. ¿Tú crees que un presidente no está enterado si el capo más importante lo tenía ahí junto a él en Los Pinos? Bueno, es una, no siempre es posible que una persona, por ejemplo, que trabaja para una persona, por ejemplo, de una... Uh, corporación o por ejemplo algún elemento de los Estados Unidos que es corrupto que va a saber el, el jefe o la jefa de esa organización entonces si ¿sí es posible de operar sin que sin que se enteren que están que están tomando dinero o algo así pero otra vez te digo Vicente que en, 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 hasta el momento no ha habido evidencias uh, contra de Felipe Calderón y a mí no me gusta decir, ah, yo, pues yo pienso que es corrupto, que tomó dinero, porque yo siempre me he enfocado en evidencia, porque eso es lo que, lo que hice por 31 años.